Pace a te, anche stasera siamo insieme e grazie siano rese al Signore per la bella possibilità che ci dà di andare a Lui. Vogliamo iniziare con un bel canto che dice Dio c'è e c'è dove sei tu, c'è dove sono io e c'è in tutto l'universo e noi ci vogliamo immergere in Lui, vogliamo proprio avvicinarci col cuore. E il numero 781 Dio c'è. Lo cantiamo insieme e vogliamo aspettarci che Egli operi nella nostra vita, perché Lui c'è e vuole operare in nostro favore, ci vuole dare delle risposte. Basta che siamo sinceri davanti a Lui, la nostra sincerità commuove il cuore di Dio, lo fa muovere, anche quando siamo presi da altri pensieri e siamo sinceri davanti a Lui, Lui ama la sincerità. Cantiamolo insieme, Dio c'è, quando alziamo lo sguardo al cielo, Dio c'è, alleluia.
richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328 873 7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Vogliamo alzare la nostra mano, ma non solo, vogliamo alzare il nostro cuore verso di Lui e lo invochiamo su di noi, che ci dia la comprensione di quello che noi condividiamo insieme, che lo Spirito Santo metta la sua luce sulla parola mentre penetra nel nostro cuore. Eh? che la luce dello Spirito Santo, man mano che incameriamo la parola che penetra nel nostro cuore, per la luce dello Spirito Santo possiamo comprendere quello che ci vuole dire. E ci sono delle parole che c'è qualche verso, qualche concetto che non ci viene subito. Però quando noi cominciamo a avere fiducia dello Spirito Santo e riflettiamo su quel verso, cioè diciamo fammi comprendere, non comprendo questo verso, quando leggi un verso nella sua parola arrivi a un certo punto che non capisci bene, fermati, chiedi fammi comprendere e man mano che tu lavori, fai i tuoi servizi, con quel sentimento di ricerca eh, arriva il momento che ti rivela quello che quel verso dice, quello che è importante è che noi abbiamo questa ricerca dentro di noi e ci rivolgiamo allo Spirito Santo per dire questo verso non lo capisco, fammelo comprendere e così aspettiamo la risposta. È come quando abbiamo un sogno, a volte ci sono dei sogni così vivi che sappiamo che il Signore vuole dirci qualche cosa, noi cosa facciamo? Ci preoccupiamo e chiediamo al Signore, ma Signore ma fammi comprendere, fammi comprendere. Poi tutto un tratto ci comincia a dare l'interpretazione nel cuore. Abbiamo bisogno di perseveranza in queste cose. Perciò quando noi leggiamo, meditiamo la sua parola, ascoltiamo la sua parola, la seguiamo nel miglior modo possibile che possiamo, però quando qualcosa non la comprendiamo, fermiamoci, chiediamo al Signore. Molti corrono subito al dizionario, all'aiuto biblico di qualche... Può essere di aiuto ma in parte, perché molte volte il Signore ci vuole dire qualcosa di personale. Mentre la parola del Signore ci parla di un fatto storico, letterario, lo Spirito Santo ci vuole parlare non di qualcosa letterario, ci vuole dire qualcosa che serve a noi in quel momento. Perciò rivolgiamoci a Lui con tutto il cuore. Andiamo a Lui, dai. Signore, veniamo a Te insieme con tutto il nostro cuore e Ti chiediamo di mettere luce sulla Tua parola mentre la incameriamo dentro di noi. Che lo Spirito Tuo Santo possa dare luce per comprendere non solo cosa essa dice, ma comprendere cosa vuoi dire a noi, cosa vuoi dare a noi per crescere, per sviluppare la nostra fede in te. Signore, ti vogliamo presentare i bisogni di ogni fratello, di ogni sorella e di quanti ci chiedono di pregare per loro, a noi e a quelli che sono con noi. Tu conosci i bisogni, tu sai ogni cosa. Noi ci affidiamo a te, abbiamo fiducia di te perché sappiamo che tu fai le cose in un modo speciale ed insieme ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Amen. Amen. Ebbene, questa sera vogliamo parlare di noi conduttori. Noi conduttori abbiamo più responsabilità, tutti, a partire dal Papa, tutti quelli, tutti i cristiani. Siamo responsabili noi che siamo, come il governo. Il governo è più responsabile di, dei cittadini, perché è di là che partono tutte le direttive e quando il governo non funziona, allora non funziona la nazione, non funzioniamo neppure noi. Però possiamo collaborare tutti per migliorare. Mi ricordo un po' di tempo fa che ho incontrato un anziano, che gli ho detto dove vai, vado alla posta, vado a 
mandare una lettera a 40, allora c'era un ministro che si chiamava 40, un socialista, e gli ho detto, e cosa gli mandi a dire? Mi ha detto, gli dico, quelli che sono i bisogni del mio paese, perché se no, che ne sa il ministro di cosa ha bisogno il mio paese? Così io gli mando le informazioni e lui prende i provvedimenti per quello che è l'andamento migliore del mio paese. E anche noi possiamo fare così. Noi pastori, conduttori, abbiamo più responsabilità e abbiamo anche un sacco di colpa davanti a Dio, perché Dio parecchie volte ci richiama, però possiamo tutti metterci insieme e collaborare. Come faceva quel Signore, possiamo tutti collaborare per essere di aiuto e sbarazzarci di tutti quelli che realmente non hanno voglia di servire il Signore. Perché ci sono anche quelli che si trovano in quella posizione per un, una scelta sbagliata. Si trovano lì perché... C'è stato un momento che hanno approfittato della situazione, ma non hanno la vocazione. E lì bisogna poi intervenire. E anche in questo noi possiamo essere di aiuto alla luce della parola del Signore. Però oggi, come oggi, nelle condizioni che la Chiesa, la colpa maggiore è di noi conduttori. Perché non amministriamo la parola, passiamo il tempo intorno a cose che non piacciono a Dio. E Dio nella sua parola dice proprio questo. Perciò ci dobbiamo mettere in mente che dobbiamo tutti collaborare per migliorare, perché passato questo spazio di tempo la Chiesa deve migliorare, perché se no, perché preghiamo? Dio ci ha dato questa quarantena per pregare e non ci dobbiamo fermare. Ma attraverso la preghiera Dio dà delle risposte, ma si serve dei credenti, di ognuno di noi, che dobbiamo fare la nostra parte per migliorare la Chiesa, il corpo di Cristo. Non migliorare la nostra denominazione, perché quello è stato il guaio. Ci siamo strutturati, è iniziato la Chiesa Cattolica, poi abbiamo continuato noi evangelici, abbiamo fatto un altro organigramma uguale a quello dei cattolici, solo che i cattolici hanno il Papa e noi abbiamo tanti papi. E i cattolici, i cattolici hanno il Vaticano e noi abbiamo tanti Vaticani. Abbiamo fatto la stessa cosa. Ci siamo sbagliati. Dobbiamo riprenderci e costruire la nostra santissima fede sulla base della parola del Signore. E allora qui cadono le denominazioni e cresce la Chiesa di Gesù Cristo, che di anime salvate poggiate sulla parola del Signore. Noi conduttori abbiamo più colpa davanti a Dio. Guardiamo come ce lo descrive la parola del Signore con parole chiare che non possiamo non comprendere. Se sei un pastore, se sei un prete, se sei un, un sacerdote, se sei un chi sei, uh, adesso ci sono gli apostoli, adesso ci sono apostoli da tutte le parti, e non so se devo dire grazie a Dio, sono titoli così che, che girano giusto per girare, Dio lo sa, però realmente più titoli abbiamo, più responsabilità abbiamo e più siamo condannati quando non ci atteniamo a ciò che dice la parola del Signore. Guardiamo insieme in Geremia capitolo 2 verso 8. Non hanno detto i sacerdoti dov'è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto. I pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetizzato nel nome di Val e sono andati dietro a cose che non giovano a nulla. E questa è la condizione triste della Chiesa attuale. 
Sì, sì. Questa è la condizione del cristianesimo. Qualsiasi nazione andiamo, questo è, questa è la foto reale. Noi conduttori abbiamo una grande responsabilità e siamo i maggiori colpevoli di non vedere la Chiesa che funziona. I sacerdoti, i profeti sono dei capi religiosi che non conoscono realmente il Signore e danno il cattivo esempio abbandonandosi all'idolatria. Hmm. Ti pare che il Signore sta dicendo qualcosa di, di vero che vediamo intorno a noi? Sì, questa è la foto della Chiesa di oggi. Chi ha gli idoli visibili e chi ce li ha nel cuore e chi ha gli idoli domestici, cioè cose che nella casa hanno più valore delle cose di Dio per il nostro cuore. Quelli che siamo guide nella Chiesa, noi possiamo darci il nome che vogliamo, ma noi responsabili del malfunzionamento della Chiesa siamo noi, sacerdoti, apostoli, pastori, preti, frati e come ti vuoi chiamare, pionieri, ci sono quelli che li chiamano pionieri, chiamiamoci come vogliamo. L'apatia che è scesa nella Chiesa è proprio dovuta al fatto che sacerdoti, profeti e come ti vuoi chiamare, noi capi religiosi che non conosciamo realmente il Signore, siamo i primi a dare il cattivo esempio e ci abbandoniamo all'idolatria. Idolatria visibile come nelle Chiese Cattoliche e idolatria di altri tipi nelle nostre Chiese Evangeliche che non ci sono le statue nella Chiesa, ma ne abbiamo tante nel nostro cuore. Guardiamo insieme come ci aiuta la parola del Signore, perché descrive una foto esatta di quelle che sono le condizioni. Leggiamo insieme nel capitolo eh, 4 di Osea, verso 6, mettili insieme poi i versi, scriviti i versi, poi li vai a cercare, in modo che co comprendi la posizione e vedere che possiamo fare. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Mm. Questa pure è, 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 è chiara. Noi abbiamo rifiutato la conoscenza della parola del Signore e stiamo svolgendo le nostre messe, culti e compagnia con una polverina di Vangelo, tanto che discutiamo ma la Bibbia non la leggiamo. La parola, il Vangelo è all'ultimo posto. Facciamo dalla mattina alla sera tante, tante mosse Tanti, tante cerimonie religiose, ma non ci prendiamo una mezz'oretta al giorno, un'oretta al giorno per prendere il Vangelo e vedere cosa ci dice. C'è un popolo che è così. E il Signore ci parla con chiarezza. Il Signore ha tolto l'autorità spirituale. E abbiamo preso quella umana, cioè quella politica religiosa. Abbiamo dato i principi della nostra organizzazione, abbiamo dato più importanza, non abbiamo dato il Vangelo, non abbiamo costruito la nostra fede sul Vangelo, perseverando come troviamo nella parola del Signore, quando trovavano la parola del Signore rivoluzionava la vita del suo popolo, perché essa parola ha il potere di cambiare la nostra vita, noi la vogliamo cambiare con le nostre tecniche, che pensiamo sia la stessa cosa, non è così. 
Non abbiamo dato il Vangelo, parola di Dio, come pane di vino. Ci siamo e abbiamo nutrito noi e quelli che noi amministriamo la parola di altro pane, che non è parola di Dio. <coughs> Quando diciamo parola di Dio, due righi, tre righi, parola di Dio, e si ferma lì, poi ci aggiungiamo tutta una cantilena che non finisce mai. L'insegnamento reale, quando andiamo in una chiesa, in un culto, in una messa, che si prende la parola del Signore e torniamo e diciamo oggi il Signore mi ha parlato, non sappiamo nulla di tutto questo. Abbiamo fatto mille inchini, abbiamo fatto mille mosse, vuoti entriamo e vuoti torniamo. Il mio popolo, leggiamo insieme, perisce per mancanza di conoscenza della parola di Dio, del piano di Dio, della volontà di Dio. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, questo è un rifiuto di persone che ci siamo consacrate a Dio ma stiamo servendo la nostra denominazione. Anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Funzioniamo lo stesso, ma siamo apatici, senza zelo, lo viviamo giusto per aspettare la morte. Cioè, in parole diverse, viviamo una vita che ci dispiace di morire e ci dispiace di vivere, senza nessun calore come quello che vediamo nella parola del Signore e di quelli che hanno servito il Signore. Basta leggere gli atti degli Apostoli per vedere come lo Spirito Santo crea degli strumenti vivi che non si fermano manco se li vuoi fermare. Guardiamo nel verso 8, ci continua a parlare la parola del Signore. Stiamo nutrendo, noi che stiamo sopra, che amministriamo la parola, stiamo nutrendo le pecore di altro fieno, di altre cose, non della parola del Signore. Giriamo, voltiamo, ci giriamo intorno, manca. E noi dobbiamo tornare a questo. Si nutrono dei peccati del mio popolo. Il loro cuore è avido della sua malvagità. Cioè, anziché nutrirci della parola, stiamo usando le riunioni, le chiese, per nutrirci di peccato. Perché facciamo tutto fuorché quello che Dio dice. Una piccola cerimonia, poi tutto il resto. Più il tempo che camminiamo per andare, che è quello che restiamo con il Signore. Guardiamo come continua ancora Geremia nel capitolo 10, verso 21. <coughs> Perché i pastori sono stati stupidi e non hanno cercato il Signore. Ecco la stupidità. Cioè tutti quanti siamo partiti come aver ricevuto una chiamata dal Signore. Ci siamo consacrati. Chi è entrato in un convento, chi è entrato in una scuola biblica, chi sembrava che volevamo bruciare le tappe e cercavamo da piccoli di servire il Signore, ci siamo persi per strada. Quando abbiamo cominciato seriamente, che ci è stato affidato il compito di amministrare quello che Dio ci aveva affidato, i pastori sono stati stupidi e non hanno cercato il Signore, perciò non hanno prosperato e tutto il loro gregge è stato disperso. Guardiamo le chiese, abbiamo chiese colossali che non finiscono mai, ma sempre vuote, quattro gatti in un angoletto che stanno là come Gente sperduta, come se avessero perso l'orientamento. Sono lì, entrano, escono, come un sistema che non dice niente. Conduttori e popolo. Perché i pastori sono stati stupidi e non hanno cercato il Signore. Perciò non hanno prosperato. E tutto il loro gregge 
è stato disperso. Cioè siamo smarriti, pastori e pecore. Abbiamo bisogno di essere raccolti un'altra volta, ma non raccolti per fare numero, raccolti per concentrarci sulle direttive che vengono dalla parola del Signore. Perciò quando dobbiamo tornare a Dio, non vuol dire tornare a Dio pastori, preti, sacerdoti, apostoli, come ti vuoi chiamare. Non abbiamo bisogno di tornare per andare in un altro luogo, Abbiamo bisogno di tornare a Dio dove siamo e cercare, perché se no siamo stupidi, dice la parola del Signore. Non, ha, non abbiamo cercato il Signore, abbiamo cercato le nostre comodità, abbiamo rattoppato per un posto di lavoro. Conduttori e popolo. Guardiamo nel verso 10 del capitolo 12. 12. 10. La parola del Signore è ricca di una terminologia che ci fa comprendere ed è buono che lo comprendiamo perché è tempo di rivedere la nostra posizione con Dio. Molti pastori, anziché aiutare per far sviluppare prodotti nella vigna di Dio, frutto nella vigna di Dio, guardiamo cosa dice. Molti pastori guastano la mia vigna, calpestano la parte che mi è toccata, riducono la mia deliziosa proprietà in un deserto desolato. Hmm. Perché dovunque si va c'è zelo, se andiamo nel, nella, dove giocano, Qualsiasi tipo di sport vediamo zero da tutte le parti. Quando ci muoviamo nelle chiese, e se qualche chiesa c'è che fa un po' di rumore, dà l'impressione di essere una discoteca, perché è tutto superficiale. Ci si muove, giusto per fare un po' di rumore, dà l'impressione che quello attira Dio nella nostra vita. Dobbiamo tornare al Signore. Il risultato del nostro comportamento, guardiamolo nel verso 11. La riducono in una desolazione, è tutta desolata, è afflitta davanti a me. Tutto il paese è desolato perché nessuno lo prende a cuore. Lo Spirito Santo ci fa vedere le condizioni della Chiesa. Ne parla, sì, lo Spirito Santo, che è l'autore della Bibbia, ci dà un quadro chiaro di quella che è la nostra Chiesa. E noi siamo colpevoli. Noi conduttori abbiamo maggiore colpa, ce lo dobbiamo mettere nella testa. Guardiamo come ancora la parola del Signore descrive, cioè ci riporta in luce, in un modo chiaro, con la speranza che Dio sta parlando a me prima di tutti e dobbiamo perciò porre mente, vedendo la situazione, lo Spirito Santo che ci chiarisce e vediamo che veramente è così, dobbiamo darci da fare, darci una mossa, perché se no abbiamo solo la responsabilità e abbiamo un giudizio peggiore davanti al Signore. Lo Spirito Santo ci fa vedere le condizioni della Chiesa. Guardiamo come continua Geremia. Nel capitolo 25, verso 35, ci aiuta ancora. Ai pastori mancherà ogni rifugio. Le guide del gregge non avranno via di scampo. Guardiamo in 4.8, nel capitolo 4, verso 8. Non abbiamo via di scampo davanti a Dio e non abbiamo via di scampo davanti agli uomini, perché realmente non vedono niente nella nostra vita. Non c'è nessun segno che fa desiderare a qualcuno 
di seguire Dio come lo seguiamo noi. Tanto vero che le vocazioni vengono meno ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Si cerca di correre ai ripari per fare delle funzioni in più, per mantenere la posizione, per non perdere il numero, però realmente di consacrazione, di conversioni, come parla la parola del Signore, non se ne vedono. Perciò vestitevi, dice a noi, conduttori prima di tutto, vestitevi di sacchi, siate afflitti, prorompete i lamenti, perché l'ira furente del Signore non si è distolta da noi. I primi che abbiamo bisogno di un vero ritorno a Dio, come dice lo Spirito Santo, guardiamo nel verso 9, siamo noi, pastore, dove sei? Dove ti trovi? Frate, conduttore del popolo di Dio, sacerdote, cardinale, ma chi sei? Il Signore dice questo di noi. In quel giorno avverrà, dice il Signore, che il cuore del re e il cuore dei capi verranno meno, i sacerdoti saranno attoniti, i profeti stupefatti. Il cuore del re. Il linguaggio evangelico dice i conduttori Gli intellettuali, i sacerdoti, i pastori, di chi insegna. Quando dice il cuore, il giorno avverrà, dice il Signore, che il cuore non parla del cuore che il batte. Il linguaggio evangelico vuole dire il corpo principale della, del sistema Chiesa, il corpo principale, il cuore, sono coloro che amministrano la parola. Il cuore del re, quando dice il cuore del re, nel messaggio evangelico vuole dire il cuore dei conduttori, il meglio che dovrebbe essere il cuore che, che, che pompa il sangue in tutto il corpo è in una condizione di deterioramento cioè ha bisogno di cure profonde perché è proprio quello che non funziona il cuore in parole diverse il linguaggio evangelico vuole dire i conduttori gli intellettuali i sacerdoti i pastori coloro che sono alla guida del popolo di dio gli intellettuali l'idea quando dice in quel giorno, leggiamo, in quel giorno il cuore, in quel giorno vuole dire, è l'idea di in quel giorno che questa categoria siamo i primi che abbiamo bisogno di un vero ravvedimento. Noi che diciamo, che ammaestriamo, che amministriamo, abbiamo bisogno perché siamo maggiormente colpevoli, siamo degli ipocriti come ci dichiara la parola del Signore. Dobbiamo cambiare, noi abbiamo bisogno di cambiare. Guardiamo la parola del Signore come ci aiuta in Romani capitolo 2 verso 21. Romani 2 21 c'è qualcosa che ci aiuta a comprendere. Cosa ci vuole dire il Signore quando noi diventiamo ipocriti, oltre che siamo dei farisei ipocriti, ma siamo ancora peggio. Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Cioè quante cose noi diciamo ammaestriamo e diciamo e li facciamo noi questa è la vergogna peggiore davanti a Dio e davanti agli uomini è la nostra condotta che non corrisponde con quello che abbiamo scelto di 
far. Cioè in parole diverse siamo così, ci beffiamo di quelli che non hanno conoscenza, degli altri che non conoscono e noi che conosciamo facciamo peggio e quello che non facciamo noi lo facciamo fare agli altri perché per noi è troppo visibile, allora stimoliamo gli altri a fare le cose che noi ci asteniamo giusto per, ma senza impedire né a noi stessi né agli altri di condurre una vita che non sia piacevole al Signore. Che grande ipocrisia! Dio ci deve essere di aiuto. Guardiamo il verso 22. Due ventidue. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Cioè diciamo agli altri, nelle chiese abbiamo notato che si dice agli altri non commettere adulterio, e noi oltre a commettere adulterio conviviamo, oltre a convivere diventiamo addirittura pedofili. Facciamo sacrifici, sacrifici a, a Satana eh, uccidendo bambini perché nel sistema c'è entrata quest'altra idea che bere del sangue innocente si acquisisce la forza spirituale. Che grave, Signore aiutaci. Noi abbiamo bisogno di tornare al Signore. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Questa espressione può essere così detta, messa in pratica. Abbiamo un sistema fraudolento di prelevare non solo gli idoli, per venderli, ma di prelevarne i soldi per comodità nostra, prelevare dai fratelli che cercano di fare sacrifici per sostenere l'opera del Signore e noi li usiamo per fare le cose gradite a noi. Chi fa l'offerta si priva di tante cose per sostenere l'opera di Dio e noi spavaldamente dobbiamo avere la macchina migliore, la mobilia migliore, la casa migliore, vicino alla chiesa ci deve essere la casa del pastore che deve essere meglio, meglio di tutti i credenti che sono nella chiesa, pur di passare 30 volte al mese il cestino per sfruttare la situazione, noi diciamo in un modo e facciamo in un altro. Prelevare fondi dal denaro versato nel Tempio o per l'opera del Signore e di trattenere per sé quelle offerte che sono per un motivo vengono dirottate per motivi che noi facciamo i nostri porci comodi. Dio ci deve illuminare. Con maggior prob probabilità comunque è un'osanza comune che è una violazione a quello che la parola del Signore ci insegna del nostro comportamento come conduttori. Anche sui giornali ci siamo, con la Chiesa più grande ci siamo sui giornali, con quelle più piccole si cerca di coprire il tutto per non far risaltare. Allora c'è un sistema di contenimento perché la cosa è più piccola, allora si tiene sotto il moggio. Dispogliare i templi vuol dire di tirare più frutto possibile, di trarne più profitto possibile. Per noi, 
che per l'avanzamento dell'opera del Signore. Tu che dici? Non commettere adulterio, commetti adulterio. E abbiamo superato i limiti. Non basta l'adulterio, la convivenza, ci aggiungiamo la pedofilia e i riti satanici nelle chiese. E noi poi aspettiamo che l'opera di Dio prosperi. Noi ci dobbiamo vergognare per primi, dobbiamo ravvederci prima possibile. Perché se la Chiesa non funziona è perché noi non funzioniamo. Siamo venuti meno a quello che Dio vuole nella nostra vita. Lo Spirito Santo sta dicendo che dentro ci muoviamo come quelli che non conoscono Dio. Nella stessa Chiesa che il Signore ci ha affidato, ti ha affidato, il gregge in pratica, sei un esempio corrotto che i tuoi insegnamenti non sfiorano più neppure gli orecchi di chi ti ascolta. Prima ti fermi di parlare quando parli di cose di Dio e più bella figura fai, perché la tua vita è tanto peggio di quel poco che dici che non c'è nessuna corrispondenza. I tuoi messaggi sono privi di sostanza, sono come te, che abusi del tuo potere e dividi la Chiesa con i tuoi favoritismi infantili. Quel poco di Chiesa che ancora curi l'hai spezzata, spezzata in tutti i modi perché hai incominciato con i tuoi favoritismi di dividere la Chiesa in gruppettini pro e contro di quello che tu dici e manca l'unione spirituale. Manca l'unione che forma lo Spirito Santo, perché l'unione dello Spirito Santo non c'è. È pieni di astuzia, di astuzia diabolica, dimenticando quello che dice Giacomo nel capitolo 2, verso 2. Noi dobbiamo leggere la parola del Signore che ci aiuta a comprendere. Giacomo capitolo 2 verso 2 dice infatti se nella tua adunanza entra un uomo con anello d'oro vestito splendidamente e vi entra pure un povero vestito malamente mm. se uno spacca chiesa in parole diverse perché non c'è una chiesa che non sia spaccata di dentro e questo non dipende dalla chiesa dipende dal pastore perché con i favoritismi succede questo leggiamo nel verso 1 così comprendiamo dove parla cosa ci vuole per spaccare una chiesa un poco di favoritismo del pastore è bella spaccata la chiesa perché si divide in gruppi Il Signore della gloria, eh, fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Un pastore che fa, ha favoritismi nella Chiesa è lui che spacca la Chiesa. Frate, cosa vuol dire favoritismi? Favoritismi vuol dire... Due, uno. In origine questo termine indicava l'atto di sollevare il volto di qualcuno oppure di elevare una persona. Non di meno esso finì per designare un tipo di apprezzamento strettamente basato su fattori esteriori o generici quali per esempio l'aspetto, la razza, la ricchezza o il ceto sociale. 
Quando questo avviene, quando tu cominci a fare così, hai fatto i gruppetti, hai diviso la Chiesa. La colpa è di noi pastori. Noi pastori abbiamo bisogno di tornare al Signore. Senza perdere tempo, favoritismi, quando ci muoviamo in un modo anomalo, come dice la parola del Signore, leggiamo nel verso 4, non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi, cioè quando noi ci muoviamo in questo modo, siamo dei ministri malvagi, sono queste astuzie, li usa il diavolo e noi non li dobbiamo usare nella Chiesa, perché ragioniamo ancora con i ragionamenti malvagi. Il Signore lo dice nella sua parola. Sei una guida malvagia. Verso 4, 2, 4. Giudicando in base a ragionamenti malvagi, questa parola vuol dire, meglio resa, giudicando secondo intenzioni malvagie e come ministro di culto, come sacerdote, come prete, come frate, come amministratore delle cose di Dio non si devono applicare. La parola del Signore ci, ci raccomanda di comportarci, di non comportarci esattamente come un peccatore, osseguando i ricchi e notabili e scansando i poveri e la gente comune. Proprio quello che stiamo vivendo in questo tempo di carestia spirituale che dipende soprattutto da noi conduttori io voglio essere insieme con te perché noi dobbiamo ascoltare quando i credenti ci dicono qualche cosa perché quando noi non ascoltiamo e pensiamo di essere il re della foresta e facciamo wow 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 vuol dire che noi non abbiamo più l'approvazione di Dio nel fare la volontà del Signore Per questa categoria Dio continua a parlare. Guardiamo ancora cosa ci dice il Signore attraverso il profeta Geremia nel capitolo 23, verso 1 e 2. 23, 1 e 2. Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo, dice il Signore. Guardiamo il verso 2, che ci aiuta ancora. Perciò così parla il Signore, e parla stasera, a te che ascolti, e se tu, sorella, fratello, ascolti, e vedi che nella tua chiesa c'è un pastore che non merita e non segue il Signore, è il momento che noi dobbiamo fare come quel Signore che portava la lettera alla posta. Dobbiamo dichiarare a fratelli pastori, preti, frati, monaci, che non seguono il Signore, noi dobbiamo collaborare per dire che non si serve così il Signore. Perciò così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo ai pastori che pascolano il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ne avete avuto cura. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vo vostre azioni, dice il Signore. Gloria al Signore. Guai a voi, si tratta di guide empie, le quali non adempiono al loro dovere di garantire il bene del popolo del Signore, a cominciare da le categorie che possono essere diverse, seguite da altre autorità, 
facilmente coinvolte quelle civili e quindi da profeti e sacerdoti e da, in questo tempo, siamo ricchi anche di apostoli, includiamo pure quelli, questi formano un netto contrasto con i pastori che Dio vuole in seguito donato, donati da Dio alla nazione altre significative condanne dei pastori iniqui e dei falsi profeti si trovano in altri capitoli ma la parola del Signore ci aiuta nei corsi di formazione quando ci poggiamo sulla parola del Signore che ci forma la Bibbia di formazione pratici corsi di formazione pratici poggiati sui principi biblici ci sono degli esempi da seguire leggiamo il verso 4 che ci aiuta a comprendere fin dal vecchio patto costituirò su di loro dei pastori che le porteranno al pascolo ed esse non avranno più paura né spavento e non ne mancherà nessuna dice il Signore pastori che li porteranno al pascolo quando noi ci nutriamo della parola del Signore troviamo dei pastori che ci sono di esempio Dio in quel periodo aveva stabilito dei pastori che parlano di pastori che non facevano mancare nulla al loro popolo. Tra questi erano Zorobabele, Esdra, Neemia ed altri costituiscono adempimenti minori di questa profezia in confronto all'adempimento che opererà il perfetto pastore che noi abbiamo. Gli esempi dei buoni pastori nel vecchio patto ci sono, se noi facciamo formazione dalla parola del Signore, apprendiamo come guidare il popolo di Dio. Ma ancora di più, noi nel Nuovo Testamento abbiamo il buon pastore. E nel Nuovo c'è Gesù, che in materia di maestro, ci ha lasciato un tracciato chiaro. Leggiamolo insieme in Giovanni 10,11. Il Signore non ci lascia senza esempi, solo che quando noi prendiamo altri esempi, quando noi ci sviamo dalla parola del Signore, allora accade tutto questo. Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore, impegno per le pecore non è che noi possiamo morire come ha morto Gesù però l'amore per il Signore ci porta ad avere amore per il gregge del Signore c'è un detto che dice che si rispetta il cane per il padrone noi che siamo chiamati a servire il Signore dobbiamo rispettare le pecore che sono del Signore. Adesso si dice un'altra cosa, c'è un, un altro modo di servire il Signore. Quando il Signore dice che chi ama padre, madre, fratello, sorella, moglie e così via, più di me non è degno di me, adesso si dice tra il nuovo pastorato, prima la famiglia perché la famiglia è la cosa più importante. Prima la moglie, accudire la moglie e la famiglia prima della Chiesa, cioè al servizio della moglie di andare a fare la spesa, di andare insieme, quello che desidera, portare il bambino a scuola, andare a prenderlo, un lavoro fatto in un modo che se lavorassimo in un'azienda il primo giorno già ci licenzierebbero. 
e poi diciamo che serviamo Dio. Il buon pastore mette la sua vita, mette la sua passione per curare al meglio. Adesso si dice prima la famiglia. Gesù non dice così. La casa, la mobilia, la macchina, andare a fare tutti i servizi con e per la moglie. Alcuni lavorano nel campo del Signore in un modo anomalo. In un'azienda verrebbero licenziati il giorno dopo. Ascolta, fratelli, noi possiamo fare qualcosa. Voi potete aiutarci. Come i fratelli che stanno insieme mi aiutano. Quando c'è qualcosa me la dicono e io ascolto. Noi possiamo fare qualcosa. Se hai un conduttore disordinato nella tua chiesa, in Primo Corinzi, capitolo 1, capitolo 6, verso 3 e 4, ci dice noi credenti, cosa possiamo fare? Non abbiamo bisogno di grandi giudici, la parola del Signore ci aiuta. Non abbiamo bisogno di chiamare chissà chi, o qualcuno del Consiglio Generale, o dello stesso Comitato, che alla fine danno sempre torto al credente. No, non sapete che noi come Chiesa, la Chiesa del Signore, giudicheremo gli angeli? Quando più possiamo giudicare le cose di questa vita? Leggiamo nel verso 4. Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella Chiesa non sono tenute in alcuna considerazione. Ciò vuol dire che nella Chiesa, se tu hai un pastore che non è ordinato e non cammina secondo i principi scritturali della parola del Signore, voi nella Chiesa avete la possibilità di giudicare gli angeli, vi mettete insieme e richiamate il pastore nel dire che non si serve così il Signore. Dobbiamo collaborare perché la Chiesa di Cristo deve essere una Chiesa solida. Guardiamo nel verso 5 che ci aiuta ancora. Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro, perché se un pastore non si comporta bene, noi non dobbiamo mantenerlo sul piedistallo senza metterlo in condizione di cambiare. Gesù ha detto ancora di più in Matteo 18,16 Dice che dobbiamo anche noi chiesa, quelli che il Signore dice, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Cioè quando c'è da riprendere è il credente è tra credenti e credenti, è tra credenti e il pastore. Dobbiamo tutti collaborare perché l'opera del Signore progredisca, non dobbiamo tacere, soprattutto dobbiamo anche noi nella Chiesa, specialmente quelli che il Signore dichiara di non essere ministri conformi alla parola del Signore, come dice in Ezechiele, capitolo 34, verso 8. Se il Signore li dichiara corrotti, noi non li possiamo tenere come servi del Signore, perché c'è qualcosa che non funziona. Molti credenti tengono dei pastori corrotti, dei preti corrotti, dei sacerdoti corrotti, degli amministratori delle cose del Signore corrotti e si stanno zitto, non è normale perché noi non progrediamo nelle vie del Signore il Signore 
li dichiara quali sono Ezechiele 34,8. Se il Signore dice che questi sono corrotti, noi non possiamo tacere a tenerceli corrotti per vivere una vita per tutta la vita in un ambiente dove non cresciamo spiritualmente. Come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina e poiché le mie pecore che sono senza pastore servono di pasto a tutte le bestie dei campi, i miei pastori non cercano le mie pecore. Allora se tu hai un pastore che non ti cerca, che non ti segue, che non ti aiuta, a che cosa ti serve? Se Dio lo dichiara che è un iniquo, tu perché lo vuoi tenere come uno che ti amministra le cose di Dio e che ogni volta che tu hai un incontro con questa persona ti, ti, ti viene da rimettere? che pascolano se stessi, che a spese vostre si approfittano di voi. Il Signore vi ama e non vuole che siate pasturati da mercenari, che in questo tempo ce ne sono molti. Se hai un pastore mercenario, chiama la Chiesa e dichiarate, perché noi pastori siamo i più corrotti delle pecore. Dio ci deve aiutare in questo tempo perché ci deve essere un cambiamento radicale che il Signore ristrutturerà e dopo questo periodo di preghiera che la Chiesa si rafforza verrà a galla tanti, tanti, tanti pulpiti di paglia cadranno perché il Signore non permette che ci restino dobbiamo consacrarci al Signore preghiamo il Signore che dia discernimento alla Chiesa e che permetta ai pastori di convertirci sapendo che siamo più responsabili delle pecore a partire da me il primo quando vengo richiamato ascolto e prendo la giusta misura perché Dio parla Preghiamo il Signore che ti dia il discernimento come muoverti perché tu puoi essere uno strumento di aiuto nella Chiesa dove non funziona e se non funziona per una vita che ti serve andare in quella Chiesa? Preghiamo che il Signore espanda il suo spirito e operi in favore della sua opera. Signore veniamo a te e ti ringraziamo. Comincia da me Signore. E continua a parlare ad ogni singolo fratello o sorella perché ci sia una ristrutturazione generale a partire da chi amministra la parola fino all'ultima pecora, all'ultimo agnello nella Chiesa che tutti possiamo essere rinnovati dallo Spirito tuo Santo. Padre Dio, te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto e se questo messaggio ti è di aiuto richiedilo e lo mandi al pastore che tu credi che non cammina secondo quello che Dio vuole. Geremia 2.8, Osea 4.6, Osea 4.8, Geremia 10.21. Geremia 12, 10 e 11, Geremia 25, 35, Geremia 4, 8 e 9, Romani 2, 21 e 22, Giacomo 2, 2, Giacomo 2, 4, Geremia 23, 1 e 2, 23, 4, Giovanni 10, 11, 1 Corinzi 6, 3 e 4, Matteo 18, 16, Ezechiele 34, 8. Il Signore vuole ristrutturare la Chiesa. Tutti dobbiamo collaborare per migliorare verso una sola direzione. Le direttive che noi tutti dobbiamo avere e dare è la parola del Signore. Tutto il resto non vale nulla. Dio ci deve benedire. Ci vediamo domani mattina alle dieci e mezza per la solita visita pastorale e insieme continuiamo a costruire 
la nostra santissima fede sulla parola del Signore. Pace e buonanotte, buona visione, Dio ti benedica.